स्टूडेंट्स वेलकम वंस अगेन ऑन माय चैनल फिजिक्स ऑनलाइन लेक्चर्स सो वी आर डिस्कसिंग इन थर्मोडायनेमिक्स एंड इन थर्मोडायनेमिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस द इक्वेशन ऑफ स्टेट बिकॉज वी हैव इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव द डिस्कशन अबाउट वॉट इज द स्टेट ऑफ द सिस्टम सो वॉट आर द इक्वेशन ऑफ स्टेट वी विल डिस्कस हियर इक्वेशन ऑफ स्टेट सो इन दिस लेक्चर सो लेट सी वॉट इज द इक्वेशन ऑफ स्टेट इन थर्मोडायनेमिक्स सो वी हैव जस्ट डिस्कशन ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेट यू कैन जस्ट से ए थर्मोडायनेमिक स्टेट जिसे हमने क्या कहा था माइक्रोस्कोपिक स्टेट भी वही होती है जो थर्मोडायनेमिक स्टेट को ही हम क्या कहते हैं जनरली वी जस्ट से द माइक्रोस्कोपिक स्टेट सो थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ और ए माइक्रोस्कोपिक स्टेट ए डिटरमाइंड बाई यू जस्ट हैव द फोर यू कैन जस्ट से ऑब्जर्वेबल क्वान्टिटीज जो हम जनरली कंसिडर करते हैं कि फोर ऑब्जर्वेबल क्वान्टिटीज होती हैं जिससे हम क्या करते हैं रिप्रजेंट करते हैं किसको एक पर्टिकुलर जो थर्मोडाइनमिक स्टेट है और माइक्रोस्कोपिक जो सिस्टम है उसको हम फोर ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी से हम क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं अब जनरली फोर ऑब्जर्वेटिवेबल जो मेनली फोर ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो एक्चुअली हैं क्या तो यू विल जस्ट सी हियर फर्स्ट थिंग इज द प्रेशर सेकेंड थिंग इज वॉल्यूम टेम्परेचर अब ये तो जनरली आपको पता है कि प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर तो जनरली हम कंसिडर करते हैं थर्मोडाइनमिक स्टेट में एंड वन मोर थिंग दिस इज composition composition means what is a matter made upon yeah system what is the basic composition of which the system is made up so in this we have the four observable quantities किसी थर्मोडायनेमिक स्टेट और माइक्रोस्कोपिक स्टेट को डिस्कस करने के लिए चाहिए प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर इन दिस रिगार्ड वी हैव द कंपोजिशन ऑफ द एटम एज वेल सो इसमें ये भी चाहिए मेनली फोर ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज एंड दीज आर कॉल्ड यू कैन जस्ट से पी वी टी एंड दिस कंपोजिशन इज इज कॉल्ड वेरिएबल्स यू कैन जस्ट से हियर दिस इज कॉल्स वेरिएबल्स ऑफ ए गैस हियर यू कैन जस्ट सी हियर वेरिएबल्स ऑफ ए गैस सो वी कैन हैव अब देखो जनली ये तो हो गए बात किसकी जो हमने थर्मोडाइनमिक स्टेट और यू कैन जस्ट से माइक्रोस्कोपिक स्टेट की बात की अब इसके साथ साथ एक और चीज होती है नाउ वेन वी हैव ए होमोजीनियस सिस्टम अगर हमारे पास क्या हो होमोजीनियस सिस्टम होगा तो उस केस में क्या होगा अगर हम होमोजीनियस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा होमोजीनियस मीनिंग टू इट इज ए सिंगल सब्सटेंस कंसिस्ट ए सिंगल सब्सटेंस हियर वो क्या होगा एक सिंगल सब्सटेंस से मिलकर बना होगा तो इसका मतलब हुआ सिंगल सब्सटेंस का मतलब हमारी जो कंपोजिशन क्या हो गई फिक्स्ड हो गई नाउ द कंपोजिशन इज फिक्स्ड राइट नाउ कंपोजिशन क्या हो गई द कंपोजिशन इज फिक्स्ड इन दिस केस ऑफ द होमोजीनियस सिस्टम या होमोजीनियस अगर हम सिस्टम ले रहे तो उसके कंपोजिशन फिक्स्ड हो गई अब इसका मतलब कंपोजिशन क्या हो गई ये फिक्स्ड हो गई सो वी कैन इलिमिनेट दिस इलिमिनेट इन द सेंस वी हैव दिस प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर सो अगर हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम है और तो उस केस में क्या होगा अब जो स्टेट ऑफ द सिस्टम रिप्रेजेंट की जाएगी नाउ द स्टेट ऑफ ए सिस्टम यू कैन जस्ट से इज रिप्रेजेंटेड बाई यू कैन जस्ट से इट इज रिप्रेजेंटेड बाई वनली दिस थ्री ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज अब जो होगी स्टेट ऑफ द सिस्टम वो हम थ्री ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज से हम क्या कर सकते हैं रिप्रेजेंट वो और वो थ्री ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज क्या बची हमारे पास दिस प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर सो द प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर द थ्री क्वांटिटीज विच इज जस्ट आर हियर टू रिप्रेजेंट द यू कैन जस्ट से स्टेट ऑफ द सिस्टम तो स्टेट ऑफ द सिस्टम रिप्रेजेंट किसके द्वारा होती है जनरली यू विल जस्ट सी हियर इट इज रिप्रेजेंटेड बाई थ्री ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज वेन द सिस्टम इज होमोजीनियस कंपोजिशन इज फिक्स बिकॉज इट इज ऑफ द सिंगल सब्सटेंस सो हमने उसको एलिमिनेट कर दिया अब हमारे पास तीन ही ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज बची जो किसको रिप्रेजेंट है और यू कैन जस्ट से थ्री वेरिएबल्स हमारे पास बचे हैं आर यू कैन जस्ट से थ्री वेरिएबल्स आर हियर टू रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द सिस्टम यू कैन जस्ट से तो हमारे पास अब देखो जल्दी क्या होती है अब जो इक्वेशन होती है कंटेनिंग दीज थ्री वेरिएबल्स जो यू कैन जस्ट से हेंस द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज डिटरमाइंड बाय थ्री वेरिएबल्स थ्री वेरिएबल्स आर प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर तो हमारे पास थ्री वेरिएबल्स हो गए ठीक है अब क्या होगा एक इक्वेशन यू कैन जस्ट से द इक्वेशन कनेक्टिंग किसको इक्वेशन कनेक्टिंग प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इक्वेशन किसको कनेक्ट कर रही है प्रेशर वॉल्यूम एंड एब्सोलूट टेम्परेचर यू कैन जस्ट से प्रेशर वॉल्यूम और एब्सोलूट टेम्परेचर जो इक्वेशन कनेक्ट करेगी इन थ्री वेरिएबल्स को उसी को हम क्या कहेंगे इट इज कॉल्ड द 
इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ दैट सब्सटेंस इट विल बी कॉल यू कैन जस्ट से एक इक्वेशन होगी जिसमें इन थ्री वेरिएबल्स जो हमारे पास इंक्लूड होंगे तो उस केस में हम क्या कहेंगे दस वी हैव द थ्री वेरिएबल्स विच आर कनेक्टेड बाई इक्वेशन उसी को हम क्या कहेंगे इट विल बी कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ स्टेट यू विल जस्ट से हियर जो हमने हमने ऊपर लिखा है इक्वेशन ऑफ स्टेट तो एक्चुअली हम इक्वेशन ऑफ स्टेट में क्या कोई रिलेशन कोई इक्वेशन स्टेब्लिश होगी किसके बीच में प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर सो दिस विल कैरेक्टराइज और यू कैन जस्ट से दिस विल गोइंग टू रिप्रोड्यूस द इक्वेशन ऑफ स्टेट हियर उसको हम क्या कहेंगे इक्वेशन ऑफ स्टेट अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ए गैस विच इज फॉर्मिंग द सिस्टम सिस्टम देन देर द थ्री क्वान्टिटीज अगर हम क्या कहें ए गैस विच इज गोइंग टू फॉर्म ए सिस्टम then these three quantities are not independent and are you can just say जो एक्चुअली हम गैस की बात करें गैस जो जनरली हमने लिखा दस से गैस फॉर्मिंग द यू कैन जस्ट से सिस्टम ऑफ बाई दीज थ्री क्वान्टिटीज आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ यू कैन जस्ट से एक दूसरे से क्या है इंडिपेंडेंट नहीं एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट नहीं है एंड हेंस दे आर कनेक्टेड बाई ये रिलेशन उनके बीच में क्या है कि जो हम पर्टिकुलर गैस की बात कर रहे हैं जिसमें क्या है थ्री ऑफ द दीज क्वान्टिटीज हैं प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर है वो क्या है एक दूसरे से क्या है इंडिपेंडेंट है एक दूसरे मतलब दे आर नॉट गोइंग टू डिपेंडेंसी ऑन ईच अदर मीन्स दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट सो यू कैन जस्ट से हियर यू कैन जस्ट से दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट सो इस केस में एंड दे आर कनेक्टेड बाई ए रिलेशन दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट they are connected by a relation and we have this relation we can just say them f of this pvt this is equals to 0 which is called the you can just say agar is tarah se koi relation hai jisme kya hai ye quantities which pressure volume and temperature are not independent ek dusre se independent nahi hai to we will just say them this we will just say them equation of state और आइदर इन मोर अप्रोप्रिएट वर्ड्स आप इस तरह समझ सकते हैं एनी फंक्शनल रिलेशनशिप और द फंक्शनल रिलेशनशिप एमोंग द थर्मोडाइनमिक पैरामीटर्स ऑफ ए थर्मोडाइनमिक सिस्टम इन इक्वलियम इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ स्टेट आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई फंक्शनल रिलेशनशिप किसके बीच में है यू कैन जस्ट से दैट एनी फंक्शनल रिलेशनशिप जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि एफ ऑफ दिस पी वी टी इज इक्व टू जीरो इसका कहने का मतलब क्या है देर इज एनी फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन यू कैन जस्ट से एनी फंक्शनल रिलेशनशिप एमोंग यू कैन जस्ट से यू कैन जस्ट से एमोंग द थर्मोडाइनमिक जो वेरिएबल्स हैं थर्मोडाइनमिक वेरिएबल्स ठीक है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं थर्मोडाइनमिक सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यू कैन जस्ट से थर्मोडाइनमिक पैरामीटर्स और थर्मोडाइनमिक वेरिएबल्स ऑफ ए सिस्टम ठीक है एनी फंक्शनल रिलेशनशिप एमाउंट द थर्मोडाइनमिक वेरिएबल्स ऑफ ए सिस्टम यू कैन जस्ट से इन इक्वलियम यू कैन जस्ट से Any functional relation among the thermodynamic variables or thermodynamic state of the system in equilibrium, ठीक है तो उससे क्या होगा जो equilibrium में मतलब जो functional relationship इनके बीच में produce होगा इनके बीच में जो functional relationship produce हो रहा है किसके द्वारा Among the three variables जो हमारे पास हैं you can just say और जो हमारे पास functional relationship among the th variables थर्मोडाइनिक वेरिएबल इन द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम इट इज कॉल्ड यू कैन जस्ट से इक्वेशन ऑफ स्टेट इसी को हम क्या कहेंगे वी विल जस्ट से देम द इक्वेशन ऑफ स्टेट इसी को हम क्या कहेंगे इट इज कॉल्ड टू बी कॉल्ड एच इक्वेशन ऑफ स्टेट यू कैन जस्ट से इक्वेशन ऑफ दिस इज स्टेट हियर जो रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वेशन किसके बीच में प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर जो थर्मोडाइनमिक वेरिएबल्स हैं इनके बीच में रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है तो इस तरह से वी कैन जस्ट डिफाइन हियर इक्वेशन ऑफ स्टेट अब जनरली वी हैव द सर्टेन एग्जांपल्स सो इट इज मच मोर अंडरस्टैंड यू कैन जस्ट मोर है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन बाई दिस एग्जाम्पल्स अगर हम एग्जाम्पल बेसिक एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जनरली क्या होता है इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन आइडियल गैस सो वी कैन हैव यू कैन जस्ट सी हियर फॉर एन आइडियल गैस अब अगर हम आइडियल गैस की बात करें एन इन स्टैटिक कंडीशन अगर हम बात करें आइडियल गैस की कब इन स्टैटिक कंडीशंस 
तो उस केस में जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होगी फॉर एन आइडियल गैस इट इज रिप्रेजेंटेड बाई यू नो बेसिकली नो दैट पी वी इक्वल्स टू आर टी है दिस इज बेसिक इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस आइडियल गैस के लिए जो बेसिक इक्वेशन है दिस इज गिवेन बाई पी वी इक्वल्स टू आर टी है अब यहाँ पर जनरली जो हम आर ले रहे हैं आर आपको पता है दिस इज कॉल द यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट इसे हम क्या कहते हैं दिस इज कॉल द यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट हीयर एंड वॉट इज द वैल्यू रिस्पेक्टिव इट इज एट पॉइंट थ्री वन फोर यू कैन जस्ट हैव दिस इज एट पॉइंट थ्री वन फोर वॉट आर द यूनिट्स बिकॉज यूनिट्स को भी हमें कंसिडर करना होता है यू कैन जस्ट से जूल पर ग्राम देन मोल एंड दिस इज कैल्यून हीयर सो दिस इज द यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट यहाँ पर जो आर वाला टर्मा है इट इज कॉल द यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट एंड इट हैज द वैल्यू एट पॉइंट इज जस्ट थ्री वन फोर आई दर इन के जी यू कैन जस्ट राइट हीयर एट पॉइंट थ्री वन फोर रेस्ट टू द पावर टेन रेस्ट टू पावर दिस थ्री हीयर जूल एंड पर के जी मोल एंड इट इज कैल्यून हीयर सो दिस इज द प्रॉपर यू कैन जस्ट से हीयर द यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट वैल्यू अब जनरली अगर आप देखें पी वी कोस टू आर टी जो हमने लिखा हुआ है उसमें देखिए क्या है दिस इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन किसके किसके बीच में है प्रेशर है वहाँ पर वॉल्यूम है ठीक है और क्या है टेम्परेचर है यू कैन जस्ट राइट हियर सिंपली पी वी माइनस आर टी दिस इज इक्वल टू जीरो यू कैन जस्ट राइट और यू कैन जस्ट सी हियर जो फंक्शनल रिलेशनशिप किसके किसके बीच में है प्रेशर है वॉल्यूम है और टेम्परेचर तीनों के तीनों क्वांटिटी जा रही हैं तो मैंने कहा इक्वेशन ऑफ स्टेट किसके द्वारा डिस्क्राइब होती है जो वेरिएबल्स हैं कौन से वेरिएबल्स स्टेट ऑफ द सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वेरिएबल्स रिक्वायर्ड हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं उनके बीच में कोई फंक्शनल रिलेशनशिप है उसे हम क्या कहते हैं दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ स्टेट सो इक्वेशन ऑफ स्टेट कैन बी रिप्रेजेंटेड और इट कैन बी अंडरस्टूड बाई टेकिंग इन टू द कंसिडरेशन ऑफ दिस थ्री थर्मोडाइनमिक्स वेरिएबल्स जो हमने लिया है थर्मोडाइनमिक वेरिएबल्स को कंसिडरेशन में लिया हुआ तो उनके बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप डेवलप होता है इक्वेशन डेवलप हो रही है इनके बीच में वही क्या कहलाती है दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ स्टेट ये तो बात होगी आइडियल गैस की अगर हम देखें वंडर वॉस के लिए अगर देखें अगर वी हैव दिस इक्वेशन फॉर वंडर वॉल्स के लिए सो फॉर स्टूडेंट्स वंडर वॉल्स के लिए अगर हम देखें सो फॉर वंडर वॉल्स गैस अगर वंडर वॉल्स के लिए अगर हम देखें तो उसके इसमें इक्वेशन ऑफ स्टेट यू नो दैट रियल गैस पी अपॉन दिस ये होती है पी प्लस ए अपॉन मोडिफाइड फॉर्म ऑफ रियल गैस इंक्लूडिंग सम करेक्शन हियर वी माइनस बी दिस इज इक्वल टू आर टी हियर सो दिस द आइडियल गैस पी बी इक्वल टू आर टी लेकिन अब यहां पर क्या है वंडर वॉल्स के लिए You can real gases p plus a upon v square into v minus b. Where are a and b? You know that these are the relativistic. You can just say Van der Waals constant है relativistic corrections है. So p plus a upon v square ठीक है. यहाँ पर a और b क्या है? Van der Waals constant हम इन्हें generally कहते हैं. तो अब अगर यहाँ पर भी अगर आप देखें, if you just see look upon this equation. What is the equation? Basic construction या basic जो यहाँ पर equation को अगर आप देखें. So what is there? There is This function of this P, V and T is equals to zero because it is made of pressure is there, volume is there, temperature is there. So this is you can just say this is one another equation of state for the Van der Waals gas here, in which we have this variables or thermodynamic variables, pressure, volume and temperature has been included in a single equation of Van der Waals gas. So student, I hope. From these two equations, you have understood what is the basic equation of state. अब इसी के साथ साथ जल्दी क्या होता है There are certain limitations of this equation of state. So we will discuss here certain limitations भी होती हैं equation of state की अब देखो जल्दी जितने भी हम thermodynamic systems की बात करें every thermodynamic system has its own equation of state. ठीक है जितने भी थर्मोडाइनमिक सिस्टम होती है उनकी अपनी क्या होती है इक्वेशन ऑफ स्टेट्स होती हैं एंड दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर इक्वेशन ऑफ सारी की सारी जितनी भी थर्मोडाइनमिक सिस्टम्स होती हैं उनकी क्या होती है अपनी यू कैन जस्ट से हियर इक्वेशन ऑफ स्टेट्स होती हैं एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर सेकेंड लिमिटेशन यू कैन जस्ट से हियर वी आर डिस्कसिंग हेयर द लिमिटेशन सो अगर हम लिमिटेशन की बात करें तो पहले तो मैंने आपको बताया इक्वेशन ऑफ स्टेट्स रिलेटेड है और पहली क्या है जो मैंने बताया आपको इवरी थर्मोडाइनमिक सिस्टम्स है सर्टेन लिमिटेशंस 
या यू कैन जस्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट है लिमिटेशन क्योंकि मैंने आपको बताया एवरी थर्मोडाइनिक सिस्टम हैज इट्स ओन इक्वेशन ऑफ स्टेट एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर आइंदर वन सेकेंड यू विज सी हियर जो इक्वेशन होगी स्टेट जो एक्सप्रेस कर रही है किसको पिकुलियर बिहेवियर ऑफ यू कैन जस्ट से वन इंडिविजुअल सिस्टम विच डिस्टिंग इट फ्रॉम द अदर यू कैन जस्ट से एन इक्वेशन ऑफ स्टेट जो होगी एक्सप्रेस करेगी किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को किसको जो इंडिविजुअल सिस्टम को और उस इंडिविजुअल सिस्टम विच डिस्टिंग इट फ्रॉम द उस इंडिविजुअल सिस्टम को डिस्टिंग करेगी किससे अदर से सो दिस इज इक्वेशन ऑफ स्टेट की लिमिटेशन सेकेंड लिमिटेशन आदर यू कैन जस्ट से एन इक्वेशन ऑफ स्टेट इज नॉट ए थोरिटिकल यू कैन जस्ट से डिडक्शन फ्रॉम द थर्मोडाइनमिक्स बट इट इज एन एक्सपेरिमेंटल एडिशन टू यू कैन यू कैन जस्ट से यर जो एक्चुअल में हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ स्टेट को जो हम कंसिडर कर रहे हैं इट इज नॉट ए थोरिटिकल डिडक्शन फ्रॉम द थर्मोडाइनमिक्स बट इट इज एन यू कैन जस्ट से हियर एक्सपेरिमेंटल एडिशन टू इट यू कैन जस्ट से हियर एंड द फोर्थ वन जो लिमिटेशन यहाँ पर हम स्टडी करेंगे द इक्वेशन ऑफ स्टेट इज नॉट अप्लीकेबल टू ए सिस्टम विच इज नॉट इन थर्मोडाइनमिक इक्वलियम अगर सिस्टम थर्मोडाइनमिक इक्वलियम में है तो इक्वेशन ऑफ स्टेट हैज इट्स नो मीनिंग इक्वेशन ऑफ स्टेट की कोई भी मीनिंग नहीं होगी जब क्या होगा सिस्टम इज नॉट अप्लीकेबल यू कैन जस्ट से अगर वो थर्मोडाइनमिक इक्वलियम में है तो इक्वेशन ऑफ स्टेट इज नॉट अपलेबल फॉर सच टाइप ऑफ द सिस्टम विच आर नॉट इन थर्मल इक्वलियम और थर्मोडाइनमिक इक्वलियम सो स्टूडेंट्स इन दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस इक्वेशन ऑफ स्टेट एंड द स्टेट वेरिएबल्स ऑल्सो वी हैव डिस्कस हियर एंड वी हैव सर्टेन लिमिटेशन वी हैव डिस्कस हियर सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट इक्वेशन ऑफ स्टेट इक्वेशन ऑफ स्टेट बाई सर्टन एग्जाम्पल्स वी हैव इंक्लूडेड हियर वी हैव द आइडियल गैस वंडर वॉस गैस को अभी हमने कंसिडर में लिया था सो स्टूडेंट्स आई होप यू हैव अंडरस्टूड यू हैव लर्न ए लॉट फ्रॉम दिस लेक्चर एज वेल सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर अंटिल देन टेक केयर एंड वी हैव द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस इन द अपकमिंग लेक्चर सो कीप सब्सक्राइबिंग एंड वी विल जस्ट मीट इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू थैंक्स टू ऑल ऑफ यू